Janáček musel udělat obrovský kus cesty, aby si vytvořil tak své bytnou hudební řeč, kterou dneska obdivujeme. A bylo to dáno především jeho studiem lidové hudby. Sám zapisoval, organizoval sběry a samozřejmě začal v tom duchu také komponovat. Ale u toho paralelně zhruba od roku 1897 přijde něco, co mu velmi zásadně ovlivní tvorbu. A to je sice, že začne zapisovat takzvané nápěvky mluvy. A těch nápěvků jsou tisíce a tisíce. On byl přesvědčen, že dělá vlastně vědecký výzkum. On to všechno popisuje, to znamená, je tam datum, místo, situace, nářečí, nápěvek, jeho délka a podobně, který na to si dokonce koupí přes Akademii věd hypů v chronoskop, aby to bylo přesně zapsané. Když byl na trhu a slyšel zajímavé nápěvky, které mu připadaly důležité, tak to zaznamená stejně tak ve vlaku v hospodě, nebo máme nápěvky Masaryka. A samozřejmě nezůstává jenom u lidí, to je nutné říci. A to vychází z toho realismu, že ho zajímá, jak se projevují třeba zvířata, jsou záznamy především ptáku. Zaznamenával si také projevy zvukové neživé přírody, třeba zvuk Demenovských jeskyní, jo. nebo hromu, brzání parket a podobně. To všechno zajímalo. To neznamená, opět opakuji, že by to používal ve své hudbě, ale jak si hudebně tu situaci velmi dobře znal. Janáček byl realista a zároveň měl bytostnou potřebu vyprávět příběhy. Všechno, co napíše, je svým způsobem vyprávění. Proto ten Janáček je především znám ve světě jako skladatelé hudebně dramatického a vlastně jako První si zvolil jako realista také neveršované libreto. To bylo velmi důležité. Veme si libreto, které pochází z regionu, který výborně znal. Proto ta pastorkyně je vlastně výjimečná, protože je to jedna z mála opravdu čistě jako realistických oper. Komponoval u klavíru, ne že by potřeboval klavír ke kompozici, ale je to popisováno, že on komponoval, u toho hrál třeba půl hodiny jeden akord. Nedovedu popsat, co to mělo znamenat, jestli to byl nějaký uvolňovací psychologický moment. Kompletně dílo nepřehrával. To je vidět, že když dopsal výlet pana Bručka, tak pořád říkal, doufám, že to dá dvě hodiny divadelní. A že vznikl klavírní výtah, tak se zjistilo, že to má hodinu a pět minut. O polovinu se vedel. Janáček, když umírá celá Olga, ta, ten proces byl velmi pomalý a Janáček si ji nechal přestěhovat do své pracovny. A tam s ní byl od rána do rána. Existuje záznam posledních slov dcery Olgy. Je to strašlivé, je to záznam nápěvku typu já nechci umřít, já chci žít takový strach, tož už je mi lépe a podobně, až po poslední vlastně zvuky. Bývá to velmi špatně interpretováno, že Hnáček byl tak podivín, že si zapisoval projev umírajícího. No to je samozřejmě nesmysl. Janáček si zaznamenával nejbližšího člověka, kterého měl nejraději. Byl určitě přesvědčen, že když si ty nápěvky zapíše, tak se mu ta Olga ozve, protože člověk, když mu někdo umře, tak je to zvláštní nejdříve člověk zapomene barvu hlasu.